కందెంకోడి పొగరు భరణి వంటి చిత్రాలతో తెలుగులోనూ తనకంటూ ఓ గుర్తింపు సంపాదించుకున్నాడు హీరో విశాల్ పలు యాక్షన్ సినిమాలు చేసిన ఈ హీరో ఇప్పుడు అభిమన్యుడు అంటూ ఓ వైవిధ్యమైన కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు ప్రస్తుతం డిజిటల్ ఇండియా గురించే అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు అందులోని మరో కోణాన్ని టచ్ చేసే ప్రయత్నమే ఈ అభిమన్యుడు తమిళంలో హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ చిత్రం తెలుగులో ఎలాంటి ఫలితాన్ని పొందిందో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా కథ విషయానికి వస్తే కరుణాకర్ ఓ ఆర్మీ మేజర్ అన్యాయం కనబడితే ఎదురు తిరుగుతుంటాడు కోపం ఎక్కువ దీనికి కారణంగా గొడవలు ఎక్కువ కావడంతో ఆర్మీ అతన్ని ఓ సైకాటిస్ట్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని వస్తే డ్యూటీలో జాయిన్ కావచ్చని కండిషన్ పెడుతోంది ఉద్యోగం కోసం కరుణాకర్ సైకాటిస్ట్ లతాదేవిని కలుస్తాడు కరుణ కోపానికి కారణం అతని గతమేనని తెలుసుకుంటుంది లత అందుకే ఎప్పుడో వదిలేసిన తన ఇంటికి మళ్లీ వెళ్లమని సలహా ఇస్తుంది దాంతో కరుణ తన ఊరికి వెళ్తాడు చెల్లెలు ప్రేమించిన అబ్బాయిని పెళ్లి చేయడానికి పూనుకుంటాడు ఇక్కడే కథ మలుపు తిరుగుతుంది చెల్లి పెళ్లి కోసం తాను బ్యాంకులో వేసిన పది లక్షలు మాయమవుతాయి ఆ పది లక్షలు మాయం చేసింది వైట్ డేవిల్ కరుణ పది లక్షలు మాత్రమే కాదు ఇలా కొన్ని వందల వేల మంది బ్యాంక్ అకౌంట్లను హ్యాక్ చేసి ఆ సొమ్మును తన ఖాతాలోకి మార్చేసుకుంటాడు వైట్ డేవిల్ ఇంతకీ వైట్ డేవిల్ ఎవరు అతని సామ్రాజ్యాన్ని కరుణ ఎలా నేల మట్టం చేస్తాడన్నది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే ఇక నటీ నటుల విషయానికి వస్తే విశాల్ తన సహజ నటనతో ఆకట్టుకున్నాడు వైట్ డేవిల్ పాత్రలో అర్జున్ అద్భుతంగా ఒదిగిపోయారు సమంతకి మంచి పాత్ర దక్కగా ఆమె దానికి న్యాయం చేసింది మిగతా వారు పరిధి మేరకు నటించి మెప్పించారు సాంకేతిక విషయానికి వస్తే దర్శకుడు ఆలోచన బాగుంది ద్వితీయార్థంలో అల్లుకున్న స్క్రీన్ ప్లే ఆకట్టుకుంది యువన్ సంగీతం ప్రధాన ఆకర్షణ జార్జ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఆకట్టుకుంది రూబెన్ ఎడిటింగ్ కూడా మెప్పిస్తోంది డైలాగులు కూడా బాగా పేలాయి సినిమా ఎలా ఉందనేది విశ్లేషిస్తే సినిమా మొత్తం సైబర్ క్రైమ్ నేపథ్యంలో సాగుతోంది మన అకౌంట్లో డబ్బులను మన ప్రమేయం లేకుండానే ఎవరో దర్జాగా దొంగిలిస్తున్నారు ఈ సమస్యను దర్శకుడు అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా చూపించాడు మొదట్లో నా పేరు సూర్య ఛాయలు కనిపించినా సైబర్ క్రైమ్ అనే వ్యవహారం సీన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత అభిమన్యుడు అలరిస్తాడు మనకు తెలియకుండానే మన ఫోన్ ద్వారానే మన వీడియోలు ఆడియో రికార్డ్ తీసుకోవచ్చు టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ మనలో జాగ్రత్త కూడా పెరగాలి అనే అంశాలను చక్కగా చూపించవచ్చు ఎక్కువసార్లు చూడాలనిపించకపోయినా ఒకసారి ఖచ్చితంగా చూడొచ్చు